குட் ஈவினிங் டியர் டாக்டர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம மகப்பேறு மருத்துவத்துறையில நான் எப்படி இங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஹோமியோபதியில பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய அனுபவத்தை கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன் அது முதல்ல பெண்களை பாதிக்கக்கூடிய காரணம் என்ன ஆண்களை பாதிக்கக்கூடிய காரணங்கள் என்னன்னு பாக்குறோம் பேஷண்ட்ஸோட வாய்மொழியா சிம்டம்ஸ் ஆகும் சயின்ஸ் ஆகும் அப்சர்வ் பண்றோம் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் தாண்டி லேபரட்டரி இன்வெஸ்டிகேஷன் பிளட் அல்ட்ராசோனோகிராம் அல்ல சிடி எம்ஆர்ஐ அந்த மாதிரி பார்த்து அது இல்லாம நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் மோட் ஆஃப் கேஸ் டேக்கிங் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம ஹோமியோபதியோட ஸ்பெஷாலிட்டியே கேஸ் டேக்கிங் அண்ட் இண்டிவிஜுவலைசேஷன் சொல்லுவாங்க ஒரு தனி நபருக்கான மருந்தை தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கும் பொழுது அது எந்த மாதிரி பிரச்சனையா இருந்தாலும் அது இன்ஃபர்டிலிட்டியா இருக்கலாம் தைராய்டு டிசார்டரா இருக்கலாம் வேற ஏதாவது ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸா இருக்கலாம் அது எல்லாத்தையுமே அவங்கள்ட்ட இருந்து முழுமையா நீக்கி ஒரு குணமடைந்த ஒரு மனுஷனா மாத்தும் அப்போ இயற்கையா நடக்கக்கூடிய எந்த விஷயமும் தடை இல்லாம நடக்கும் பொழுது இயற்கை முறையில கருவுறுதல் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தின் மூலமா நம்ம அடைய முடியும் எந்த விதமான ஆர்டிபிஷியல் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னிக்கும் கிடையாது ஏஆர்டிங்கிறதுக்கு இங்க வேலையே கிடையாது இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே நிறைய தெரியும் அந்த கருவுறுதல் இந்த செயற்கை கருத்தரிப்பு மையங்கள்ல நடக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் வந்து சட்டப்பூர்வமா பல கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கு மக்கள் மனசுல இப்ப இந்த சூழ்நிலையில நம்மளுடைய மருத்துவ முறையில எந்த பக்க விளைவுகளும் இல்லாம எந்த வித ஹார்மோன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் தெரப்பி இல்லாம அதே மாதிரி செயற்கை கருத்தரிப்பு முறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எந்த மெத்தடும் ஃபாலோ பண்ணாம ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இயற்கையா இயல்பா ஆரோக்கியமானவங்களா மாறி அவங்களுக்கு இடையில முறையான தாம்பத்திய உறவுக்கு பின்ன ஏற்படக்கூடிய பயாலஜிக்கல் சைல்டு சொல்லக்கூடிய இயற்கையான முறையில குழந்தை அவங்களுக்கு தரிக்க உதவி செய்ய முடியும் நிறைய பேருடைய மனசுல என்ன இருக்குனாக்கா ஹோமியோபதி அப்படின்னா ரொம்ப கால தாமதம் ஆகும் ஹோமியோபதியா ரொம்ப லேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா என்னுடைய அனுபவத்துல இது வரைக்கும் ஒரு ஒன்பது வருஷமா நான் இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கேன் இது மாதிரி குயிக்கஸ்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்திலேயே இல்லைன்னு என்னால சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலைசேஷன் பேசிஸ்ல இந்த மருந்து தான் ஒருத்தருக்கு தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அது அவங்கள முழுமையா ரொம்ப சீக்கிரமா அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை களைஞ்சு இயற்கையான சூழலுக்கு அவங்களோட உடம்ப மாத்துது அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஹார்மோன் மாத்திரைகளையும் ஊசிகளையும் போடும்போது ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவுகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதய பாதிப்பு வரைக்கும் கொண்டு போய் விடுது நிறைய பேரை பாக்குறோம் ஆர்டிபிஷியல் ரீப்ரொடக்டிவ் மெத்தடுக்கு போயிட்டு வர்றவங்களுக்கு அவ்வளவு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஓபில நம்ம பார்த்திருக்கோம் அப்போ எந்த சைடு எஃபெக்டும் இல்லாம இப்படி ஒரு எளிமையான முறை இருக்கு அப்படிங்கறத மக்களுக்கு நம்ம தான் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இப்ப இதுதான் நம்மளோட டாபிக் ஹோமியோபதி மருத்துவ முறையில எப்படி கருவுறுதலுக்கு நம்ம உதவி செய்ய போறோங்கிறது இதுல பெண்களை முக்கியமா பாதிக்கக்கூடிய காரணங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பெல்பிக் இன்ஃபிளமேட்டரி டிசீஸ் சொல்லக்கூடிய அழற்சி அது பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா வெள்ளைப்படுதல் மூலமா நம்ம அழகா அதை கியூர் பண்ண முடியும் ஹோமியோட ஸ்பெஷாலிட்டியே பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன கலர்ல வருது கலர் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் அடுத்தது ஸ்மெல்லு அதோடைய நேச்சர் அது அக்ரிடா இருக்கா பிளாண்டா இருக்கா அடுத்தது கலர்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன மாதிரியான கலர் பேல் எல்லோவா கிரீனிஷா சோ இது ஆல் தீஸ் திங்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் பொழுது இந்த பெல்விக் இன்ஃபிளமேஷன் அப்படிங்கறத அலோபத்தியை விட ரொம்ப ரொம்ப குயிக்கா வெகு விரைவில் நம்ம கியூர் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த இன்ஃபெக்ஷனோ அந்த அழற்சியும் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா அங்க இயல்பா கருவுறுதல் நடக்கும் அடுத்தது இன்னைக்கு வந்து நான் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டீனேஜ் கேர்ள்ஸ் கஷ்டப்படுறது எதாலன்னாக்கா நீர்கட்டி தான் பாலிசிஸ்டிக் ஓவர் இன்டிசிஸ் இது வந்து முக்கியமா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னாக்கா நம்ம காலத்துல பாடம் படிக்கிறது பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறதுங்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருந்தது ரொம்ப ஜாலியா பை தூக்கிட்டு போகணும் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு டெய்லி டெஸ்ட் வீக்லி டெஸ்ட் மந்த்லி டெஸ்ட்னு வரும்பொழுது அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அந்த டெஸ்ட்டுக்கு படிச்சு படிச்சு ஒரு வெறுப்பும் ஒரு விதமான டிப்ரெஷனும் இருக்கு ஸ்கூல் போறதுங்கிற ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷனல் லெவல் ஸ்கூல் இல்லைன்னாக்கா சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் அப்படி அவங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணும் பொழுது படிப்பு படிப்பு படிப்புங்கிற மன அழுத்தத்துல உடல் உழைப்புங்கிறதோ விளையாட்டுங்கிறதோ அறவே இல்லாம போயிடுது பிள்ளைங்க நடந்து கூட ஸ்கூலுக்கு போறது இல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பைக்ல கொண்டு போய் விட்டுடுறாங்க இல்லைன்னா வேன்ல ஏத்தி அனுப்பிடுறோம் அந்த காலத்துல நடைபயிற்சி இருந்தது காலையில பள்ளிக்கூடத்துக்கு நடந்து போவாங்க சாயங்காலம் நடந்து வருவாங்க இல்லைன்னா சைக்கிள் ஓட்டிட்டு போனோம் இப்ப எந்த விதமான பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸும் இல்லாம இருக்க இருக்க எடை கூடுதலும் இந்த எடை கூடுதல்னால ஓவரிஸ்ல கட்டிகள்ல நீர் கோத்துக்கிறதும் அந்த முட்டை வந்து பூ முட்டை இழுத்திட்டு வாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஆயிடுது அதுதான் அந்த நீர்கட்டி அப்ப என்ன ஆகும் அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒன்னுத்துக்க
மெட்ஃபார்மின் காம்பினேஷன்ல தான் மாத்திரை கொடுக்குறாங்க அப்பா அம்மா டயபெட்டிக்கா இருக்காங்க அப்படின்னு பிள்ளைங்களுக்கும் அந்த நீர் கட்டி வர்றதுக்கும் சீக்கிரமா சுகர் வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அந்த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் பிரச்சனையா கருதப்படுது இப்ப இது எப்ப சரி பண்ண முடியும்னாக்கா நல்ல நடைப்பயிற்சியும் உடல் உழைப்பும் அல்ல ஆரோக்கியமான விளையாட்டு பயிற்சிகள்லயும் குழந்தைங்க இருந்தாக்கா இந்த நீர் கட்டிங்கிற பிரச்சனை டீனேஜ்ல வரவே வராது ஓடி ஆடி விளையாடுறதுங்கிறதே நம்ம குழந்தைங்க மறந்துட்டாங்க இது முக்கியமான காரணம் அந்த மாதிரி பிரச்சனையோட பெண் குழந்தைகள் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் சாயங்காலத்துல விளையாட்டுக்கு வந்து சேர்க்க சொல்லி நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணாலே பாதி பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடும் மீதி இருக்கிறத நம்ம மருந்துகள் மூலமா உதவி செஞ்சு அவங்களுக்கு சரி பண்ண முடியும் நம்ம உங்களுக்கு தெரியும் அது ரைட் சைடு பிசி ஓடியா லெப்ட் சைடட் பிசி ஓடியா இல்ல பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸோட சேர்ந்து அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஹார்மோன் பிரச்சனை இருக்கா நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா தைராய்டு பிரச்சனைகளும் சேர்ந்தே இருக்கும் அப்போ நம்ம இண்டிவிஜுவலைசேஷன் பண்ணும் பொழுது எக்ஸாக்டா கரெக்டான மெடிசன்ல போய் நம்மளுடைய பைனலைசேஷன் வந்து உட்காரும் அந்த மருந்து கொடுத்த உடனேவே அந்த பிள்ளைங்க கிட்ட சேஞ்சஸ் நம்ம உணர முடியும் என்னை பொறுத்த அளவுக்கு லாப்ரோஸ்கோபி மூலமா அந்த நீர்கட்டியை உடச்சு விட்டு செயற்கை கருவூட்டல் செய்யறதுக்கு பதிலா நம்ம மருந்து ஒரு மூணுல இருந்து அஞ்சு மாசத்துக்குள்ள எடுத்தாலே அவங்களுடைய மாதவிடாய் சுழற்சியை இயற்கையான மாதவிடாய் சுழற்சியா மாத்த முடியும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓவுலேஷன் டிஃபெக்ட் சொல்லக்கூடிய கருமுட்டை வளர்ச்சி குறைபாடு இதே தான் நீர்கட்டியினுடைய இம்பாக்ட் ஒண்ணு இருக்குது வேற எந்த வகையில கருமுட்டை வளராம போகும்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு தைராக்சின் ஹார்மோன் குறைபாடு இருந்தாலும் ஓவுலேஷன் சரிவர நடக்காது சரி இதை நம்ம எப்படி அசஸ் பண்றோம் நம்ம எல்லாரையுமே என்ன நினைக்கிறாங்க அலோபதி டாக்டர்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது என்ன சொல்ல போனா நிறைய பேர் ஹோமியோபதி வந்து ஒரு தெரப்பின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு மருத்துவ முறை அப்படிங்கறதே மக்களுக்கு தெரியல ரொம்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க மூட்டு வலினா இந்த மருந்து எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா நம்ம சிஸ்டம் தான் ஒரு மனுஷனுடைய ஆழத்துல போய் அந்த காரணத்தை வேறறுத்து அவங்களை ஆரோக்கியமானதா மாத்தும் அப்படிங்கறது இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரிய வரல இந்த கருமூட்ட வளர்ச்சி குறைபாடு இந்த ஹார்மோன் பிரச்சனையினால வரும்பொழுது நம்மளுடைய மருந்துகள் என்ன பண்ணுதுன்னா இயற்கையாவே நம்ம கிளாண்டுலர் பங்கனை ரெகுலேட் பண்ணி ஹார்மோன்ஸ சரியான விகிதத்துல சுரக்க வைக்குது அது வந்து நிச்சயமா நம்ம கண் கூட நிறைய பாத்துருக்கிறேன் ஈஸ்ட்ரோஜன் டெபிஷியன்ஸ் இருக்கவங்க இன்னும் சொல்ல போனா ஏஎம்ஹெச் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஒன் லெஸ் தென் ஒன் இருக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்கு குழந்தை பெத்துக்க முடியாது உங்க எங்குல வந்து குவாலிட்டி இல்ல நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னாக்கா கருமுட்டை தானமா வாங்கிதான் நீங்க ஐவிஎஃப் பண்ணிக்கணும் அப்படிலாம் வெளியில சொல்றாங்க ஆனா நம்ம மருந்து எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஆன்டி முல்லேரியன் ஹார்மோன்ல நல்ல விகிதம் வந்து கூடுதலாகிறதும் அவங்களுடைய கருமூட்டை நல்லா மெச்சூர்ட் ஆகிறதும் ஓவுலேஷன் நடக்கிறதையும் நம்ம கண் கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம் நம்ம கிளினிக்லேயே பார்த்திருக்கோம் அப்போ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ப்ப பையில கட்டி ஓவரைஸ் ரெண்டும் நார்மலா இருக்கு ஃபைப்ராய்டு கட்டிகள் நிறைய இருக்கு இந்த ஃபைப்ராய்டு கட்டிகளுக்கு முக்கிய காரணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏர்லி மேரிட்டல் லைஃப்ல இது ரொம்ப பார்க்க முடியாது எப்ப வரும்னா இந்த தூரம் தள்ளி போறதுக்கு மாத்திரை சாப்பிடுறது இல்ல கர்ப்பப்பையை வந்து சுத்தம் பண்றிட்டு பெத்திலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்காக ஹார்மோன் கொடுப்பாங்க டீ குளோம் அந்த மாதிரி அந்த ஓவுலேஷன் இன்டெக்ஷன் ட்ரக்ஸ் நிறைய ஒரு குரூப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னாக்கா ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஏற்பட்டு கர்ப்பப்பைகள்ல கட்டி வருது மேக்சிமம் அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ்ல இந்த கட்டிகள் வந்ததுனாக்கா அது அவங்களுடைய மெனோபாசல் வரைக்கும் அதாவது அந்த மாதவிடாய் காலம் நிற்கும் பருவம் வரைக்குமே ரொம்ப ட்ரபிள்ஸமா இருக்கும் கட்டி கட்டியா பீரியட்ஸ் போறது இல்லைனாக்கா வந்தா ஸ்டாப் ஆகாம கண்டினியூஸா போறது அதனால என்ன ஆயிடுவாங்கன்னாக்கா அதீதமா ரத்தம் குறைஞ்சு போய் அனிமிக் ஆயிடுவாங்க அப்ப அப்படி எல்லாம் ஆகும் பொழுது சுத்தமா அவங்களுடைய கர்ப்பப்பைக்கு எதையும் தாங்குற சக்தியே இல்லாம போகும் இன்னும் சொல்ல போனா இந்த ஹார்மோனல் தெரப்பினால இதய பாதிப்பு வரைக்கும் வருது அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்ப நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் வரப்போகுது அதாவது கருமுட்டை தானமா வாங்கறதுக்கோ ஈவன் சரோகேட் மதர்னு சொல்லக்கூடிய வாடகை தாய்க்கு போறதுக்கோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் இன்னும் ஸ்ட்ரிக்டா ரூல்ஸ் கொண்டு வர போறாங்க ஏன்னா இது இன்னைக்கு வந்து ஒரு வியாபார மயமாக வெளியில நடந்துட்டு இருக்கு நம்மளுக்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு தடவை குழந்தை இல்லைன்னு ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டாக்கா கண்டிப்பா ஒன்றரை லட்சத்துல இருந்து மூணு லட்சம் வரைக்கும் வாங்கிக்கிறாங்க ஆனா அங்க நடக்கிற ப்ராசஸ்ல எல்லாத்துலயுமே டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கா அப்படின்னாக்கா கிடையாது ஈவன் படிச்சவங்க எல்லாமே கூட போயிட்டு அது கேட்கவே முடியாது அவங்க கிட்ட என்ன நடக்குது டாக்டர்ஸ் கிட்ட வந்து கம்ஃபர்டபுளா பேசவோ இன்டராக்ட் பண்ணவோ அங்க வாய்ப்பே கொடுக்கப்படாது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ் ரேட்டை பொறுத்த அளவுக்கு நான் நல்லா சொல்வேன் செ
அடுத்தது வேற என்ன பெண்களை பாதிக்குதுன்னாக்கா கிரானிக் டிசீஸ் சொல்லக்கூடிய பல்மனரி டியூபர் குளோசிஸோ இல்ல வேற ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிமோனியா லங் டிசார்டர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தாலும் கருவுறாம இருக்கிறதுக்கு காரணமா இது அமையுது அடுத்தது ஆண்களை பாதிக்கிற காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா செமன் கவுண்டிங்ல குறைபாடு முக்கியமா நம்மளுக்கு தெரியும் நார்மலா கவுண்டிங் வந்து பிப்டி டு ஒன் பிப்டி மில்லியன் பர் எம்எல் இருக்கணும் மூவ்மெண்ட் ரேட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் ஷுட் பி மோர் தென் பிப்டி பர்சன்ட் வேகமா நீங்கி போற விந்த அணுக்களோட எண்ணிக்கை ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் மேல இருக்கணும் அடுத்தது மார்பாலஜி மார்பாலஜிங்கிறது விந்து அணுவனுடைய தலையிலேயோ கழுத்து பகுதியிலேயோ இல்ல அந்த நெக் பீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது அடுத்தது டெயில் பீஸ்ன்னு சொல்றது ஏன்னா அந்த டெயில் பீஸ் டிஃபெக்ட் இருந்ததுனால அதால வேகமா நீந்த முடியாது சோ இந்த மாதிரி விந்த அணுக்கள்ல குறைபாடு இருக்கிறத ரொம்ப சீக்கிரம் நம்ம சரி பண்ண முடியும் ஏன்னா இப்ப நம்ம பிரிஸ்கிரிப்ஷன் குடுக்கறோம் கரெக்டான கான்ஸ்டியூஷன் மெடிசன் குடுக்கறோம் குடுத்துட்டு எழுபத்தஞ்சு நாள் ஆகும் அந்த மருந்து வேலை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஸ்பெர்மேட்டோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு வரக்கூடிய விந்த அணுக்களை நம்ம பாக்குறதுக்கு ஏன்னா ஒரு ஸ்பெர்மேட்டோஜெனிசிஸ்க்கு கண்டிப்பா செவன்டி த்ரீ டு செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆகும் அப்போ நம்ம மருந்து கொடுத்துட்டு மூணு மாசம் கழிச்சு தைரியமா நம்ம செமன் அனாலிசிஸ் கொடுத்தோம்னா அதுல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் எல்லாம போறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது ஹோமியோபத்திக்கே கிடையாது ஹோமியோபத் மே ஃபெயில் ஆனா ஹோமியோபதி என்னைக்குமே ஃபெயிலியர்னு அந்த எண்டே ஆகாது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெரிகோசி வெரிகோசில இருந்து நரம்பு சுருட்டிட்டு இருக்கிறது டெஸ்டிஸ்ல அப்போ உற்பத்தி ஆகிற விந்து வெளியில வர முடியாம அடைப்பு ஏற்படுறது அடுத்தது இம்பார்டன்ஸ் ஆன்மீகர் எரக்ஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு அவங்களால சக்சஸ்ஃபுல்லா காய்ஷனே அட்டன் பண்ண முடியல அவங்களுக்குள்ள தாம்பத்தியம் அப்படிங்கிறது சரியா இல்ல அப்படின்னாலும் அந்த ஸ்பேம் வந்து வேகமா நீந்தி போகாது ஈவன் நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா செமன் அனாலிசிஸ் நார்மலா இருக்கும் கவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு மில்லியன் இருக்கும் செவன்டி டூ பர்சன்ட் மூவ்மெண்ட் ரேட் இருக்கும் மார்பாலஜி வைஸ் நைன்டி பர்சன்ட் ஸ்பம் நார்மலா இருக்கும் ஏன் கன்சீவ் ஆகலன்னு பாக்கும்போது அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள சரியான முறையான உறவு இல்லாமையே போயிடும் எரக்ஷன் ரொம்ப குறைஞ்சு இருக்கும் இல்லைன்னா அறவே இல்லாம போகும் இல்ல அட்டம் பண்ணும்போது ரிலாக்ஸ் ஆகும் இப்ப நான் சொல்லும் பொழுதே உங்களுக்கு எல்லாம் கூட மனசுக்குள்ளார மெடிசன்ஸ் நேம் எல்லாம் வரும் அட்டம் பண்ணும்போது ரிலாக்ஸ் ஆகுறது குறைவா இருக்கிறது அப்படின்னு அதே மாதிரி பெல்விக் இம்ப்ளமேஷன் மாதிரி ஆண்களுக்கும் வரக்கூடிய நோய் தொற்று அடுத்தது அந்த இன்ஃபிளமேஷன் அடுத்தது நோய் தொற்று பிரச்சனை தைராய்டு பிரச்சனையும் காமன் தான் அது மேலா இருந்தாலும் ஃபீமேலா இருந்தாலும் அதே மாதிரி நாட்பட்ட நோய்கள் இப்ப நம்ம என்ன டெஸ்ட் பண்ணணும் இப்ப எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கனாக்கா ஹோமியோபதி டாக்டர்னா இன்வெஸ்டிகேஷனே கொடுக்க மாட்டாங்க ரொம்ப நேரமா உட்கார வச்சு பேசுறாங்க நிறைய கேட்கறாங்க ஆனா அது சயின்டிபிக்கா இல்லையா அவங்க எந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் எப்படி பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாங்க இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல நம்மளை நாமே நிரூபிச்சுக்கிறதுக்கு இந்த பரிசோதனைகள் ரொம்ப ரொம்ப உதவியா இருக்கு நான் உதாரணத்துக்கு ரத்த பரிசோதனை எல்லா அலோபதி ஹாஸ்பிட்டலும் ரொட்டீனா கொடுப்பாங்க இப்ப நம்மளும் அதை கொடுக்கறோம் ஏன் கொடுக்கறோம்னாக்கா அவங்க உண்மையிலேயே அனிமிக்கா இருக்காங்களா இல்ல வேற ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் அவங்களை கஷ்டப்படுத்துதா அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு அடுத்தது நார்மலா ஒரு அல்ட்ராசோனோகிராம் பெல்விஸ்ல கர்ப்பப்பை வளர்ச்சி சரியா இருக்கா அதனுடைய எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா அடுத்தது ரைட் ஓவரி லெப்ட் ஓவரி சொல்லக்கூடிய சினைப்பைகள் வலது பக்கம் இடது பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் முறையான அளவு வளர்ந்துருக்கா அதுல கருமுட்டைகள் வந்து எப்படி இருக்கு அந்த ஸ்கேன் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம ஸ்கேன் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு இன்னும் கூட நம்மளோட சிலபஸ்ல அப்டேட் பண்ணணுங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான அபிப்பிராயம் அந்த ஓவரிஸ சுத்தி பாத்தீங்கன்னா நெக்லஸ் பேட்டர்ன்ல மொட்டை மொட்டையா இருந்ததுனால இந்த பார்த்த உடனே தெரியும் பிசி ஓடிங் நான் ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிச்ச காலத்துல நான் ஸ்கேன் எழுதி கொடுத்தா அலோபதி ஹாஸ்பிட்டல்ல போகும்பொழுது அவங்க பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு எங்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு கடைசியா பார்ப்பாங்க அது நிறைய பேஷண்ட்ஸ் சொல்லி எங்கிட்ட வருத்தப்படுவாங்க எங்களை உட்கார வைக்கிறாங்க மேடம் அப்படின்ட்டு ஆனா இப்போ சக்சஸ் ரேட் அதிகமாக அதிகமாக நம்ம பேர்ல ஒரு மரியாதை வந்து வந்த உடனே அவங்க அனுப்பிச்சாங்களா அப்படின்னு ஸ்கேன் எடுத்து கொடுத்து அனுப்புறாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் எழுதும் போதே இவங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுங்கிற ஒரு மித் வந்து அலோபதி டாக்டர் மனசுலயும் இருக்குது மத்தவங்க சாதாரண மனுஷங்களும் நீங்க எல்லாம் ஸ்கேன் எல்லாம் பாப்பீங்களான்னு கேக்குறாங்க நிச்சயமா ஸ்கேன் நம்மளுக்கு தேவை ஏன்னா அவங்க எந்த பிரச்சனையெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கறத சிம்டம்ஸ தாண்டி சயின்ஸ தாண்டி இந்த உட்கார் மருத்துவம் உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சுக்க உதவி செய்யுது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு ரைட் சைட்ல சிஸ்டர் இருக்கலாம் அது ஓவரிக்குள்ள இருக்கா அட்னெக்ஸாம் சொல்லக்கூடிய ஓவரிக்கு பக்கத்துல இருக்கா அதனுடைய சைஸ் எவ்வளவு
பெரும்பாலும் லொக்கேஷன் சென்சேஷன் மொடாலிட்டி கன்கார்மிட்டன்ட் தெரப்பியூட்டிக் அப்ரோச் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து பைனலைஸ் பண்ணும் பொழுது நேரம் ஆயிட்டு கடைசியா ஒரு ரெண்டு மூணு மருந்துகள்ல வந்து தான் நம்ம நிற்போம் அப்போ இன்னும் மோர் ஸ்பெசிபிக்கா ஈவன் மயஸ்மெட்டிக் ஸ்டடியும் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் இண்டிவிஜுவலுடைய ஒரு மைண்ட் சிம்டம் பெக்யூலியர் மைண்ட் சிம்டம் ஏதாவது நம்மளுக்கு ட்ரிகர் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த செலக்ட் பண்ற மருந்து எவ்வளவு பெரிய கட்டியா இருந்தாலும் என்னுடைய அனுபவத்துல அதிகபட்சம் நாலு மாசத்துல கரைஞ்சிருக்கு ஸ்கேனோடவே நம்ம காமிக்க முடியும் எவ்வளவு பெரிய சிஸ்டா இருந்தாலும் அப்ப அனாலிசிஸ்ல நம்ம எவ்வளவு டைம் ஸ்பென்ட் பண்றோமோ கேஸ் டேக்கிங்ல எவ்வளவு டைம் ஸ்பென்ட் பண்றோமோ அதுதான் உங்களுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிளாக்டு ஃபெலப்பியன் டியூப்ஸ் சொல்லக்கூடிய கருக்குழாய் அடைப்பு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதுக்கு எப்படி நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கிறோம்னாக்கா ஹிஸ்டோ சால்பின்ஜியோகிராம் அப்படின்னு சொல்றது அது வலது பக்கம் டை கரெக்டா கடைசி வரைக்கும் போகுதா இடது பக்கமும் போகுதான்னு செக் பண்ணும் பொழுது அடைப்பு ஏதாவது ஏற்பட்டிருக்கா அந்த அடைப்பை எப்படி சரி செய்யறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அலோபதி சிஸ்டம்ல பெலப்பியன் டியூப் பிளாக் அப்படின்னாக்கா லாப்ரோஸ்கோபி மூலமா கேனுலேஷன் அந்த அடைப்பை நீக்கிறதுக்கு ஃபைன் இது கொடுத்து அடைப்பை நீக்குவாங்க ஆனா நம்ம ஹோமியோபதியில என்ன பார்ப்போம்னா ஏன் அந்த அடைப்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் உள்ளு உறுப்புகள்ல அடைப்பு வருதுன்னாக்கா ரெண்டு மூணு விஷயங்களால தான் வரும் ஒண்ணு பஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு வேற ஏதாவது பெல்விக் இன்ஃபிளமேட்டரி டிசீஸ் அதிகமா முத்தி போய் சீழ் வச்சு அது போய் தலப்பியம் டியூப்ல நின்று அங்க அடைச்சிக்கிச்சா அப்படின்னு பாக்கலாம் அடுத்தது வேற ஏதாவது சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் பண்ணதுனாலயோ இல்ல கருப்புழாய் ஒன்னோட ஒன்னு ஒத்திக்காயிட்டு அந்த டியூப் வந்து அப்படி ஒன்னோட ஒன்னு அப்படி ஒட்டிக்கிட்டு அதர்ஷன் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஆனதுனாலயா இல்ல செல் டெப்ரிஸ் வந்து உதிர்ந்து ரொம்ப பலகீனமா இருக்கவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள அந்த செல்ஸ் ஆஃப் தலப்பியன் டியூப்ஸ் அப்படியே டிஸ்சார்ஜ் ஆகி அது அடைச்சிட்டு இருக்கா எந்தனால அடைப்பு இருக்குங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கிட்ட ஸ்பெசிபிக்கா மெடிசன்ஸ் இருக்கு பஸ்ட் ஃபார்மேஷன்னா இது பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்னா இது அதர்ஷன் இருந்ததுன்னா இந்த மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால தெளிவா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு தயோசினமயனம்னாக்கா அதர்ஷன் பஸ்ட் ஃபார்மேஷன் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கு இம்யூனிட்டி ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்குனாக்கா சைலேஷியா அதே மாதிரி அந்த மருந்துகளுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மேனிபெஸ்டேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் படிச்சுங்கனாக்கா ஒரு ஒரு நாளும் நூறு விதமான விஷயங்களை நமக்கு அந்த போயரிக் நம்மளுக்கு கொடுக்குது நான் நினைக்கிறேன் என்னோட லைஃப் டைமே பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன் என்னோட போயரிக் நான் ஃபுல்லா படிச்சு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா அவ்வளவு விஷயங்கள் ஹனிமன் வந்து அதுல கொடுத்துருக்காரு படிக்க படிக்க இப்படி இருக்கா அப்படி இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு நாளும் புது புது விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்தது நோய் எதிர்ப்பு சோதனை இது வந்து ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் சரி ரெண்டு பேருக்கும் கண்டிப்பா பாக்கணும் ஏன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எல்லாமே ஆரோக்கியமா இருக்கு ஆனா எங்கிட்ட இப்போ ஒரு கேஸ் வந்தாங்க ஃபசிஹான் ஒரு பேஷண்ட் அந்த பொண்ணுக்கு குழந்தை குறைஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஆறு வருஷமா குழந்தை இல்லைன்னு வந்தாங்க வந்தப்போ எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா அவருக்கு கவுண்டிங் நல்லா இருக்கு மூவ்மெண்ட் ரேட் நல்லா இருக்கு அந்த பொண்ணுக்கு ஓவுலேஷன் கொடுத்தா அதுவும் நல்லா இருக்கு நீங்க ஏன்பா இது வரைக்கும் கன்சீவ் ஆகல அப்படின்னாக்கா என்னன்னு தெரியல டாக்டர் நாங்களும் நிறைய பார்த்துட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணேன்னாக்கா ஆன்டிஸ்மம் ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் பாத்தீங்களா அவங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் பார்க்கும் போது எந்த ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர்லயும் அது பார்க்காமே பண்ணிருக்காங்க அடுத்தது அந்த டெஸ்ட் மட்டும் கொடுக்க சொன்னேன் அதுல வந்து ரெண்டு பேருக்குமே பாசிட்டிவ் வந்தது சரி அப்ப அவங்களோட இம்யூனிட்டி எப்படி இருக்குன்னாக்கா ஒரு கருவுறுதலுக்கு உதவி செய்யாத ஒரு நிலையில இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு ரெண்டு பேருக்கும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணதுல அந்த லேடிக்கு சைலேஷியா வந்தது லைஃப் பார்ட்னருக்கு வந்துட்டு தூஜா வந்தது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒன் எம்ல ஒரு ஒரு டோஸ் தான் கொடுத்தேன் ஏன்னா அதுக்கு முந்தின மாசம் எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு ஓவுலேஷன் பார்த்துட்டு ஓவுலேஷன்ல வந்து எப்ப நல்லா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா கருமுட்டை வெடிக்கும் பதினாலாவது நாள் அடுத்தது எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் வந்து ட்ரிபிள் லேயரா இருக்கும் டி எல் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இந்த ஸ்கேன்லயே அப்ப அப்படி இருந்ததுன்னா அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு போனஸ் பாயிண்டா அவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கார்பஸ் லியூட்டியல் சிஸ்ட் பிரசன்ட் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லைனா கார்பஸ் லியூட்டியல் சிஸ்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் கார்பஸ் லியூட்டியம் வந்துருச்சுனாலே பிரெக்னன்சிய சப்போர்ட் பண்ண போது அவங்களுடைய கர்ப்பப்பை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப இந்த மூணும் அந்த ஃபாலிகுலர் ஸ்டடியில வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாக்கா அந்த டைம்ல நம்ம பிளான் பண்ணி அன்னைக்கு காண்டாக்ட்ல இருக்க சொன்னோம்னா நிச்சயமா பிரெக்னன்சி டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் தான் அதுல மாற்றே கிடையாது ஆனா இது அத்தனை இருந்து அந்த பொண்ணுக்கு பிரெக்னன்சி டெஸ்ட் நெகட்டிவ் வந்தது அப்பதான்
இல்ல ரைட் இல்ல இருந்துச்சு அபாஷன் ஆச்சு எந்த டீட்டெயிலா இருந்தாலும் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வேற ஏதாவது சின்ன வயசுல இருந்து பிரச்சனை இருக்கான்னு கேட்பேன் சில பேருக்கு மைக்ரைன் ஹெட் ஏக் சொல்லுவாங்க ஒத்த தலைவலி இருக்கும் இல்லைனாக்கா கார் சிக்னஸ் இருக்கு நான் ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணேன் வாமிட் பண்ணுவேன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேற வேற அந்த மாதிரி ஆக்சலரி சிம்டம்ஸ் சொல்லக்கூடிய மற்ற நோய்க்குறிகளையும் நான் கேட்டுக்கிறேன் அடுத்தது ஒரு பேஷண்ட பாக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா அவங்களுடைய கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவோம் அவங்களுடைய உடல் அமைப்பு அவங்க நம்ம கிட்ட பேசுற விதம் அவங்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இண்டிவிஜுவலைசேஷன் தான் நமக்கு முக்கியம் நம்ம பேஷண்ட்ட மெடிசன் நேம் வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் இவரை பார்த்தா ஆசனிக்க மாதிரி இருக்கு அந்த அம்மாவை பார்த்தாக்கா பல்சட்டில மாதிரி இருக்கு இவங்க டிபிக்கலா லேக்கசிஸா இருக்காங்களே நம்ம காலேஜ் டேஸ்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம பாக்குறது நான் வெறும் அப்சர்வேஷன் தான் சயின்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லு பார்க்கும்போது ஒருத்தருடைய பிஹேவியர் அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் ஏன்னா எடுத்த உடனே கண்டிப்பா இண்டிவிஜுவலைஸ்டு மெடிசன் அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிங்ல அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா முடியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லா கேஸ்லயும் அது சாத்தியமே கிடையாது ஏன்னா இயல்பாவே மனுஷங்களுக்கு என்னன்னாக்கா ஒரு ஆக்டிங் இருக்கும் நம்ம வீட்டுல இருக்கிற மாதிரி வெளியில இருக்க மாட்டோம் வீட்டுல பேசுற மாதிரி வெளியில பேச மாட்டோம் ஒரு ஆர்டிபிஷியல் ஒரு செயற்கையான பேச்சும் செயற்கையான நடவடிக்கையும் நிச்சயமா இருக்கும் ஆனா அப்சர்வ் பண்ண அப்சர்வ் பண்ண அவங்க ஒரு சில கேள்விகளுக்கு எப்படி அவங்க ரியாக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்து அடுத்தது அவங்களுடைய அட்டண்டர்ஸ் ஏதாவது நம்ம கிட்ட பேசி முடிச்சுட்டு போன அப்புறம் அந்த பொண்ணோ இல்ல அந்த பொண்ணு போனதுக்கு அப்புறமோ அந்த ஆணோ அவங்கள பத்தி சொல்லுவாங்க மேடம் இப்ப எப்படி இருக்காங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் வந்ததுன்னா பயங்கரமா ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய ட்ரூ ஃபேஸ் அவங்களுடைய உண்மையான முகம் அப்படிங்கிறது வீட்டுல கண்டிப்பா தெரியும் அவங்க அம்மாவோ இல்ல அவங்க கூட பிறந்தவங்களோ இல்ல அவங்களுடைய கணவனோ இல்ல மனைவியோ யாரா இருந்தாலும் சொல்லக்கூடிய பெக்யூலியர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் நோட் பண்ணாதான் அவங்க எந்த மெடிசனுக்கு கீழே வராங்க அப்படின்னு நம்ம அசஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுடைய பைனலைசேஷன் லாஸ்ட்லதான் இந்த மைண்டுக்கு வர நம்ம நேரடியா சில மைண்ட் சிம்டம்ஸ் கேட்க முடியாது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க சில எளிமையான கேள்விகள் கேட்கலாம் நம்ம ஓரளவுக்கு இது பர்சட்டிலாதான் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம கேட்கலாம் இருட்டுல தனியா போவியாப்பா தனியா வீட்டுல இருந்தாக்கா பயமா இருக்குமா அந்த மாதிரி கேட்கறது இல்ல அவங்க ரொம்ப ப்ரொசஸிவா இருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்கறது அப்படி பைனலைஸ் பண்ணலாம் நிறைய மைண்ட் சிம்டம்ஸ் வந்து பைனலா வச்சுக்கணும் ஓரளவுக்கு நம்ம எல்லாம் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஒருவேளை இந்த மருந்து வருதா இவங்களுக்கு கிராஃபைட்டிஸ் ஏன்னா எண்டோமெட்ரியம் எல்லாம் திக்கா இருந்தது இல்ல ஹைப்பர்ட்ரோஃபைட் எண்டோமெட்ரியம்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருந்ததுனாலே நிறைய பாத்தீங்கன்னாக்கா கிராஃபைட்டிஸ் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு அந்த எண்டோமெட்ரியம் லைனிங்க சரி பண்றதுக்கு செத்தியா ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு சோ இதெல்லாம் பைனலைஸ் ஆகும்போது நமக்கு ரெண்டு மூணு மெடிசன்ஸ் ஃபுல்லா வரும் அப்ப அவங்க மைண்ட் சிம்டம் கேட்டா கண்டிப்பா கரெக்டான மெடிசனை நோக்கி நம்மளுடைய பாத் டைரக்டா அதையும் தாண்டி ஃபெயிலியர்ஸ் வரலாம் திரும்ப ரீஒர்க் பண்ணணும் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அவங்க கிட்ட இல்ல அப்படின்னாக்கா மறுபடி வச்சுக்கணும் நம்ம எல்லாருமே நம்மள கே ஷீட்டை நம்ம தானே வச்சுப்போம் அதனால சும்மா இருக்கும்போது நம்ம திருப்பி ரீஸ்டடி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு முறையான மெடிசன் தான் போயிருக்கா அப்படிங்கறத பாத்துக்க முடியும் அடுத்தது மயாஸ்மெட்டிக் அனாலிசிஸ் அது வந்து ஒரு பெரிய ஹிஸ்டரி எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் சிம்பிளா சொல்றேன் வெறுமன ஃபங்க்ஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் இருக்கா இல்ல டியூமர் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து உள்ளுக்குள்ளார ஆர்கன்ல எரப்ஷன்ஸ் இருக்கா இல்ல டெஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கா டெஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராசஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கறத எல்லாத்தையும் பாக்குறோம் இல்ல இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது வந்து சீரியஸா உங்களுடைய ஆர்கனை டேமேஜ் பண்ணி இருக்கா அடுத்தது டியூபர் குலர் மயாசமும் உங்களுக்கு தெரியும் சோ அந்த மயாஸ்மெட்டிக் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம அவங்க கிட்ட கேஸ் எடுக்கும் போதே நம்மளுக்கு மைண்ட் செட் வந்துடும் நம்மளுடைய இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட்ஸும் இதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் தெரப்பியூட்டிக்கா நம்ம போகும்பொழுது அவங்களோட தெர்மல் ரிலேஷன்ஷிப் அவங்களுடைய கான்ஸ்டியூஷன் டெம்பர்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது இந்த மயாசமுக்கு கீழேதான் அவங்க வருவாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம உறுதி செஞ்சுக்க முடியும் அடுத்தது நம்மளுடைய மருந்து செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை நம்ம பிரிஸ்கிரைப் ஃபர்ஸ்ட் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லணும் அது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் கரெக்டா இருந்து சரியான மருந்த சரியான பொட்டன்சியில நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமா ஃபாலோ அப்ல உடனே ஃபீட்பேக் பாசிட்டிவா வரும் முதல் லைனே நம்ம எழுதலாம் பேஷண்ட் ஃபீல்ஸ் பெட்டர் வந்தோடனே சொல்லுவாங்க நல்லா இருக்கு டாக்டர் எடுத்த உடனே நிறைய விஷயங்கள் முக்கியமா எதுல வித்தியாசம் சொல்லுவாங்கன்னா அவங்களுடைய பிசிக்கல் ஜென்ரல்ஸ்ல தான் சொல்லுவாங்க கான்ஸ்டிபேஷன் பிரச
என்னுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் என்னன்றதை நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன் முக்கியமா நான் கேஸ் டேக்கிங்ல ஜென்ஸுக்கும் லேடிஸ்க்கும் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல நிறைய தகவல் சேகரிப்பேன்னா மென்சஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கு அடுத்தது டியூரிங் மென்சஸ் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கு மென்சஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஜெனரேட்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் யர் ஃபீமேல் அது நம்மளுக்கு அப்படியே லட்டு மாதிரி நம்மளுக்கு மெடிசன்ஸ் இருக்கும் ரெப்பர்டைசேஷன் முடிச்சிங்கன்னாக்கா அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த சிட்டிங்ல இதெல்லாம் இல்லாம எனக்கு மென்சஸ் வந்துச்சு அப்படின்னாலே நம்ம பாஸ் நம்ம எக்ஸாம்ல என்னன்னா நம்ம மெடிசன் கரெக்டா வேலை செய்து ஹார்மோன்ஸ ரெகுலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா அலோகத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க சப்போஸ் உதாரணத்துக்கு எனக்கு மென்சஸ் வரத்து எனக்கு பிரஸ்ட்ல பெயின் இருக்கும் மார்பகத்துல வலி இருக்கும் தொடவே முடியாது இல்லைன்னா கல்லு மாதிரி ஆயிட்டு வலிக்கும் மென்சஸ் வந்து அது சரியாயிடும் டாக்டர் நான் டாக்டர் கிட்ட கேட்டேன் அது சில பேருக்கு அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி கிடையாது இயல்பா அதிக உடல் தொந்தரவு இல்லாம மாதவிடாய் சுழற்சி இருந்தா மட்டும்தான் கருவுறுதலும் இயல்பா நடக்கும் அப்போ ஹரிமன் வந்து நம்மளுக்கு இதுக்குன்னு ஒரு பிரத்யேகமா ஒரு இது கொடுத்திருப்பாரு ஜென்ரல் சிஸ்டத்துல பீமேல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிஃபோர் மென்சஸ் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி சிம்டம்ஸ் டியூரிங் மென்சஸ் ஆப்டர் மென்சஸ் இதுல தான் நான் முத முதல்ல ஃபெர்டிலிட்டி பத்தி படிக்கவும் நான் கத்துக்கவும் செஞ்சேன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல்ல பொறுத்த அளவுக்கு டிசையர் அப்பயெல்லாம் நல்ல ஆர்வம் இருந்தது இப்ப அதுல இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாத மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது எரெக்ஷன் இருக்கு டாக்டர் ஆனா எனக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது குயிக்கா எஜாக்குலேஷன் வந்துருது அதுவே அவங்கள மன ரீதியா சோர்வடைய செய்யும் குயிக் எஜாக்குலேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம செக்ஷுவலி நாட் ஃபிட் இன் ஆஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கும் இந்த மன அழுத்தமும் டிப்ரெஷனுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய ஹார்மோன்ஸ பாதிச்சு எண்ணிக்கையில குறைபாடு ஏற்படலாம் இல்ல ஸ்ட்ரக்சுரல்ல டிஃபெக்ட் ஏற்படலாம் மூமெண்ட் ரேட்ல மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் அப்போ எல்லாத்துக்கும் முக்கியமா மனசு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கறத நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி தைரியம் கொடுத்து இது எடுத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சரியா போகும்னு சொல்லும் பொழுது இன் அடிஷன் அவங்களுடைய கான்ஸ்டியூஷன் மெடிசன் போகும் பொழுது நிச்சயமா அவங்க ஒரு இயல்பான மனிதரா அவங்க மாறுவாங்க அடுத்தது நம்ம இந்த பிளான் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல இந்த ஸ்கேன் இன்வெஸ்டிகேஷன் பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன் இதெல்லாம் எதுக்குன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஒரு மூணு மாசம் கழிச்சு மறுபடியும் ஸ்கேன் கொடுத்தோம்னா அந்த சிஸ்ட் சைஸ் குறைஞ்சிருக்கலாம் இல்ல சிஸ்ட் கரைஞ்சிருக்கலாம் ஹிஸ்டோசாஃபின்ஜியோகிராம் கொடுக்கும்போது பிலப்பியன் டூ பேட்டன்சி வந்திருக்கலாம் அதெல்லாம் நிச்சயமா ஹோமியோபதியில சாத்தியம் எனக்கு தெரிஞ்சு சென்னையில என்கிட்ட ஒரு டாக்டர் வந்தாங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் அவங்களும் ஒரு ஹோமியோபதி டாக்டர் தான் ஆனா அவங்களுக்கு ரெண்டு பக்கமும் டியூபல் பிளாக் நீங்க நம்பரிங்களா என்னன்னு தெரியாது ஆப்டர் போர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் நான் ஹெச்எஸ்டி அனுப்பிச்சேன் அவங்களுக்கு பயோலேட்ரல் டியூபல் பேட்டர்ன்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அப்ப நமக்கு ரிப்போர்ட் தேவை அப்படிங்கறத நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அது ஆரம்பத்திலே பாத்துடணும் பாத்துட்டாதான் மொத்தமா எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷனும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த பேஷண்ட் கிட்ட நம்ம எந்த பிரச்சனைகளை சரி செய்ய வேண்டியிருக்குன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட முடியும் இப்ப இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் எதனால ஏற்படுது அப்படிங்கறது நம்ம அவங்களுடைய மைண்ட் சிம்டமும் அவங்களுடைய பாஸ்ட் லைஃப பத்தி கேட்கும் பொழுது தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா எங்கிட்ட ஒரு பொண்ணு ட்ரீட்மெண்ட் கூட்டிட்டு வந்தாங்க ஒரு நைன்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு வந்துட்டு ஒரு வருஷமா மென்சஸ் வரல அப்படின்னு நான் வந்து ஸ்கேன் கொடுத்தேன் ஸ்கேன்ல எல்லாமே நார்மலா இருக்கு பிசி ஓடி கிடையாது எண்டோமெட்ரியம் க்ரோத் கரெக்டா செவன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவோ சிக்ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது அதாவது எண்டோமெட்ரியம் திக்காவும் இல்ல தின்னாவும் இல்ல எல்லாமே நார்மல் அந்த பொண்ணுக்கு நான் திருப்பி திருப்பி கேட்கறா ஒன்னும் ஒரு ஃப்ரீயா பேசல சரி நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் அவனுக்கு பைனலைஸ் பண்ணாததுனால நான் ஜென்ரல் மெடிசன் மாதிரி சும்மா லெசித்து அந்த மாதிரி ஓவர் இன் இன்சஃபிஷியன்ஸ்க்கு மெடிசன் கொடுத்து அனுப்புறேன் திருப்பி நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்பொழுது அந்த அம்மா வந்தாங்க அந்த பொண்ணோட அம்மா வந்து இப்பதான் மேடம் அந்த மாதிரி பிரச்சனை போன இப்ப ஒரு வருஷமா தான் அவ எங்க கூட இருக்கா அப்படின்னாங்க இப்ப உடனே நான் கேட்டா இப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவ எங்க இருந்தா அப்படின்னு கேட்டேன் அவ உங்க பாட்டி வீட்டுல இருந்தா சரி ஏன் நீங்க பாட்டி வீட்டுல இருந்து இப்ப கூட்டிட்டு வந்தீங்க எவ்வளவு நாள் இல்லாமன்னு கேட்போம் பாட்டி அவங்க பாட்டி இறந்துட்டாங்க அதனால நாங்க வந்து அது வரைக்கும் பாட்டி வீட்டுல தங்கி அவ படிச்சுட்டு இருந்தா இப்பதான் நாங்க எங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப எனக்கு உடனே டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு அதை சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே அவ கண்ணு கலங்கி அழுதா சோ அவளுக்கு என்னன்னாக்கா அவங்க பாட்டி மேல ரொம்ப பாசமா இருந்திருக்கா அவங்க பாட்டி இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவளுக்கு மென்சஸே சப்ரஸ் ஆயிடுச்சு ச
வேலை செஞ்சதுனால அந்த ரிசல்ட் நம்மளால ஸ்கேன்ல பாக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த கருமூட்ட வளர்ச்சி குறைபாடு இருக்குனாக்கா ஸ்கேன் கொடுத்தீங்கன்னா டென்த் டே டுவெல்த் டே போர்டீன்த் டே ஸ்கேன் பார்த்தாக்கா எம்எஸ்எஃப் எம்எஸ்எஃப் தான் இருக்கும் ரைட் ஓவரில் எம்எஸ்எஃப் லெப்ட் ஓவரில் எம்எஸ்எஃப் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் ஸ்மால் பாலிட்டல்ஸ் There is no ovulation. Karumutta valarchi illa. Palopathil enna kudupangan naka idu kondu human koryonic gonadotropic hormone. So, Neradiyah in the hormone oozi pootu and the muttaya valara vayka irithu kudu pannu vang. Aduthu and the T-clom illa and the ovary ovulation kaha vende ovo norm apdindra maathrayakal oozi illa kudutthu and the 14th day varum pooldu and the karumutta yi vedikya vayka irithu kudu kandipa HCG. That is 10,000 units or 20,000 units on the maathri kudupang. Kudukkum bodu ovulation naadakku. ஆனா நம்ம ஹோமியோபதியில ஆனா பேஷண்ட் கிட்ட கேட்பாங்க டாக்டர்ஸ் இன்டியூஸ்ட் சைக்கிள்னு போட்டு ஸ்கேன் பார்த்துட்டு கருமூட்ட நோக்கமா உங்க டாக்டர் கிட்ட சொல்லி ஊசி போட சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு ஆனா நம்ம எந்த ஹார்மோன் ஊசியும் போடுறது இல்லை அந்த மாசம் பதினாலாவது நாள் ஓவுலேஷன் நடக்காம போலாம் இன்னொரு நாள் வர சொல்லுவாங்க பதினாறாவது நாள் போவாங்க அப்பயும் நடக்காம போலாம் அப்ப நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓவுலேஷன் டிஃபெக்ட் தான் பிரச்சனை நம்ம பிரச்சனையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து எஃப்எஸ் பார்ப்போமே தவிர ஓவுலேஷன் இண்டக்ஷனுக்காக நம்ம எஃப்எஸ் பாக்குறது இல்லை ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி பாக்குறது இல்லை இப்ப அடுத்தடுத்து அதுக்கான காரணங்களை தேடி மருந்து கொடுத்துட்டு திரும்பி மூணு மாசம் கழிச்சு நீங்க ஸ்கேன் கொடுக்கும் பொழுது கரெக்டா போர்டீன்த் டே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம அழகா ஓவுலேஷன் இருக்கும் அப்ப இதை வந்து பேஷண்ட் பார்ப்போம் பேஷண்ட் நம்புவாங்க ஓகே அப்ப பார்க்கும்பொழுது இருபது நாள் வரைக்கும் ஓவுலேஷனே நடக்கல இல்லை மேடம் ரொம்ப நார்மல் லே பர்சன் கூட நம்மளை கேட்பாங்க ட்வெண்ட்டியத் டே கூட ஓவுலேஷன் நடக்கல கருமூட்டை வெடிக்கலன்னு சொன்னாங்க ஆனா இப்ப பாருங்க வந்துருச்சு பதினாலாவது நாள்லயே அப்படின்னு இவ்வளவுதான்ப்பா இந்த மெடிசன் எடுக்கும்போது இப்படிதான் நடக்கும் ஆனா இந்த மூணு மாசம் அதுக்கு தேவைப்படும் இன்ஸ்டன்டா ஊசி போட்டு வெடிக்க வைக்க மாட்டோம் இதெல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லும் பொழுது பேஷண்ட் சைட்ல இருந்து கோஆபரேஷன் நல்லாவே இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான கேஸ் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் ஆக்சுவலா எங்கிட்ட பதிமூணு வருஷம் குழந்தை இல்லாம ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்க அவங்க வந்து ஆக்சுவலா ஒரு அலோபதி பெர்டிலிட்டி சென்டர்ல நர்ஸா இருந்தவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல ஏழு வருஷம் இல்லாம இருந்தப்ப எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பாத்துட்டு டோட்டலா எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் இல்லாம ஒரு நாலு வருஷம் விட்டுட்டு எங்கிட்ட வந்தாங்க ஏன்னா அவங்க யாரும் கிளைம் பண்ணவும் முடியாது எந்த ட்ரீட்மெண்ட் வேணான்ட்டு அவங்க ஏஜ் வந்து அப்ப தேர்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல எங்கிட்ட வந்தாங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது அவங்களோட ஏஎம்ஹெச் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்தது ரொம்ப புவர் சோர்ஸா இருந்தது எக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஓவர்ல ஒரு அஞ்சு கருமுட்டையும் லெப்ட்ல ஒரு ஆரோ என்னவோ நம்பர் ஆஃப் வாலிக்கல்ஸ் மென்ஷன் பண்ணி இருந்துச்சு கருமுட்டையும் நிறைய இல்லை ஏன்னா அவங்க நிறைய இன்டக்ஷன் பண்ணி ஐவிஎஃப் பண்ணும்போது இருபது முட்டை இருபத்தஞ்சு முட்டைன்னு எடுத்துட்டு வருவாங்க அதையும் நம்ம உஷாரா பாக்கணும் இப்ப ஃபெர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சுட்டு வர பேஷண்ட் கிட்ட நம்ம முக்கியமா என்ன பாத்துக்கணும்னா எத்தனை தடவை அவங்க கருமுட்டைக்கு அதிகமா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்காக ஊசி போட்டிருக்காங்க எத்தனை எக்கு எடுத்திருக்காங்க டிக்ஸி பண்ணும் பொழுது சில டைம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பத்து எக்கு பதினோரு எக்குன்னு எடுத்துருவாங்க அப்ப அந்த பத்து எக்கு பதினோரு எக்கு எடுத்துட்டாக்கா அடுத்து வரக்கூடிய பதினோரு மாசத்துக்கான கருமுட்டையை முன்னாடியே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டா அவங்களுக்கு நிச்சயமா மென்சஸ் இர்ரெகுலரா தான் இருக்கும் அப்ப நம்ம கேரண்டி கொடுக்க முடியாது அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் இன்னும் ஒரு வருஷம் கழிச்சுதாமா அவனுக்கு நார்மலா மென்சுவல் சைக்கிள் வரும் அவங்க அதை நம்பி நம்ம கிட்ட தொடர்ந்தாங்கன்னா சக்சஸ் ஆகும் அது இந்த கேஸ்ல எனக்கு நடந்துச்சு இயர்ஸே வரல மாச கணக்குல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவங்களுக்கு நான் மெடிசன் சூஸ் பண்ணும் போது அவங்களுடைய ஆக்சுவலா கான்ஸ்டியூஷனா நான் கொடுத்தது அந்த பொண்ணுக்கு பல்சட்டிலா கொடுத்திருந்தேன் அது இல்லாம ஓவர் என் எக்ஸ்ட்ராக்ட் சார் கோட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஓவர் த்ரீ எக்ஸ் கொடுத்தேன் பிளஸ் வந்து ஃபாலிகுலினம் இன்டர் கரெக்டா கொடுத்தேன் அந்த ஓவுலேஷன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சீக்கிரம் நடக்கும் உண்டு பாத்தீங்கன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிங் எங்கிட்ட வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் அந்த ஃபாலோ அப் வந்து ஃபாலோ அப்ல நான் திருப்பி பல்சட்டில் ரிப்பீட் பண்ணல மறுபடி ஓவரி ஃபாலிகுலினம் மட்டும் கொடுத்தேன் செகண்ட் செப்டம் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்துச்சு பேஷண்ட் அப்போ மென்சஸ் வந்து ஜனவரி மாசம் பதினேழாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பேஷண்ட் வரல நான் அந்த இடத்துல இருந்து பில்டிங்கை ஷிஃப்ட் பண்ணி வேற இடத்துக்கு வந்ததுனால மார்ச் ஏப்ரல் பேஷண்ட் வரல பதினேழாம் தேதி மே மாசம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வந்துட்டு எனக்கு அந்த ஒன்னாம் தேதிக்கு அப்புறம் எனக்கு ஏழாம் தேதி பீரியட்ஸ் வந்தது மேடம் நடுவுல பாருங்க பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் வரல ஏழாம் தேதி வந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் வரும்போது அவங்களுக்கு பிரெக்னன்சி பாசிட்டிவ் இது யாராலையும் நம்ப
அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு வருஷம் உங்க வீட்டுல இருந்தாங்க எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் இல்லாம அப்ப ஓரளவு அந்த எக் ரெகுலேட் ஆகுறது ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சுதான் நார்மலான ஓவுலேஷனோட கூட மென்சஸ் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான கிரைட்டீரியா எல்லாம் இதுல அப்ளிகபிள் ஆகல அதனால நம்ம இனிஷியேட் பண்ண உடனே இது சக்சஸ் ஆயிடுச்சு ஆனா ஐவிஎஃப் முடிச்ச கையோட நம்ம கிட்ட வராங்கன்னாக்கா நிச்சயமா அந்த கேஸ்க்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அது நம்ம வந்து அவங்க எத்தனை எக் எடுத்திருக்காங்கிறத பொறுத்து நம்மளா ஒரு கேல்குலேஷனுக்கு வந்துடலாம் அது கிடையில ஏன்னா நம்மளால கருமூட்டையை வந்து புதுசா உருவாக்க முடியாது அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கஞ்சனிட்டலாவே பிறக்கும் பொழுதே அந்த முல்லேரியன் டக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் பொழுதே ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ல ஃபீமேலா இருக்கிறாங்கனாக்கா இவ்வளவு எக் தான் இருக்கும் இத்தனை வயசு வரைக்கும் அவங்களுக்கு மென்ஸ்ட்ரேஷன் வரும்ங்கிறதெல்லாம் டிசைடட் புதுசா எதையும் நம்ம உருவாக்க முடியாது ஆர்டிபிஷியலா எதையும் கிரியேட் பண்ண முடியாது இருக்கிறத அவங்க போர்ஸ் பண்ணி மெச்சூர் பண்ணி எடுக்கிறாங்க நம்ம அதை இயற்கையா இயல்பா வர்றதுக்கும் அது கருக்கரிக்கிறதுக்கு ஏதுவான முற்றின முட்டையா இருக்கிறதுக்கும் நம்ம மெடிசன் உதவி செய்யும் இந்த வகையில தான் நம்ம வந்து இதை அப்ரோச் பண்றோம் நான் ஏற்கனவே ஒரு இது சொன்ன மாதிரி கேஸ் டேக்கிங்ல முக்கியமா ப்ரீ மென்ஸ்டுவல் டியூரிங் மென்ஸ்டுவல் ஆப்டர் மென்ஸ்டுவல் சிம்டம்ஸ் பாக்குறோம் மேலுக்கு அந்த மாதிரி பாக்குறோம் இது இல்லாம இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் சோ இது எல்லாமே டோட்டலா ஒரு ப்ரோட்டோகாலா எடுத்து வரும்போது நிச்சயமா நம்மளோட இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் மெடிசன் வில் ஹெல்ப் இது கூட நான் சில டிப்ஸ் நான் சொல்றேன் அந்த ஓவரியன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஓவரி த்ரீ எக்ஸ் அந்த மாதிரி சார்கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் டு ரெகுலேட் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஓவரிஸ் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா லெசித்தின் மெடிசன் நீங்க வேணா போயரிக்ல எடுத்து படிச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் கிவ்ஸ் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் லெசித்தின் நம்மளோட மெட்ரியா மெடிக்கால எக்ஸாம் இதுல ட்ரக்கா இல்ல நச்சுமா எதேச்சியா ஒரு தடவை அனிமியாக்காக படிக்க போகும்போது தான் ஐ ஃபவுண்ட் லாட் ஆஃப் ஃபீமேல் ப்ராபர்ட்டிஸ் அது வந்து பெஸ்ட் கேரக்டோக பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓவரியன் இன்சஃபிஷியன்ஸ்க்கு பெஸ்ட் மெடிசன் சோ அந்த மாதிரி அந்த லெசித்தின் கொடுத்து எனக்கு நிறைய சக்சஸ் இது வந்து அனுபவபூர்வமா கொடுத்து நல்ல ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை நான் ரொட்டீன் ப்ரோட்டோகால நான் ஃபாலோ பண்றேன் அடுத்தது ஃபாலிகுலினம் ஃபாலிகுலினம் சசப்டபிலிட்டியை பொறுத்து நம்ம டோசேஜ் டிசைட் பண்ணணும் ரொம்ப வீக்கா இருக்காங்க மால் நியூட்ரிஷனா இருக்காங்க ஒல்லியா இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம ட்ரைச்சுரேஷனா சார்போர்ட்ஸாவே நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல டூ ஹண்ட்ரட் இன்டர் கனெக்டா கொடுக்கலாம் ரொம்ப இன்டலக்சுவலி கீன் பேஷண்ட் விமன் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபசர் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க நிறைய ரிசர்ச் ஓரியன்டா படிச்சிருப்பாங்க தோல்வி இதெல்லாம் தாங்கிக்க முடியாத ஒரு ஆளா இருப்பாங்க எப்பவுமே நம்ம ஒரு லீடிங் பர்சனாலிட்டியா இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஹை பொட்டன்சி ஒரு டோஸ் கொடுத்தாலே நிறைய சேஞ்சஸ் கொடுக்கும் ஃபாலிகுலி நம்ம ஒன் எம் இன்டர்கரண்டா கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு நீங்க கரெக்டா ஒரு டூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் எஃப்எஸ் பார்த்தா டெஃபினெட்லி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் சொல்றேன் ஓவுலேஷன்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் உரிய காலத்துல ஓவுலேஷனும் நடக்கும் அடுத்தது தைராய்டு டிசார்டர்ஸோட வராங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு அந்த ஹைப்போ தைராய்டிசம் எதுனால வந்தது அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம் அலோபத்தில தைரோனாம் கொடுத்துருவாங்க அது டுவெண்ட்டி ஃபைவா பிப்டியா செவன்டி ஃபைவா ஹண்ட்ரட் எம்ஜியாங்கிறது அவங்க டிபெண்டிங் அப்பான் தி டிஎஸ்ஹெச் ரீடிங் மோர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எல்லாம் இருந்ததுனாக்கா ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்ல ஒன் பிப்டி கூட சில பேருக்கு கொடுப்பாங்க ஆனா நம்ம எப்படி அதை ட்ரீட் பண்றோம் அப்படின்னா சாக்கோட்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் தைராய்டு டெஃபிஷியன்சி எதனால வந்தது எப்ப வந்ததுன்னு பார்க்கும்போது மேக்சிமம் மென்டல் டிப்ரெஷன் இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கு மன அழுத்தத்தினால வருது அப்படின்னு நம்ம உணர்ந்தா தாலிய மெட்டாலிக்கம் ரொம்ப உதவியா இருக்கு நீங்க தாலிய மெட்டாலிக்கம் மெடிசன் எடுத்து படிச்சீங்கனாலே தெரியும் அந்த டிப்ரெஷனால வரக்கூடிய தைராய்டு அந்த தைராய்டு லேண்ட் அது எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுது அடுத்தது தைராய்டினம் அடுத்தது லைகோபோடியம் செப்பியா காலிகார் பாடி ஆகா இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மசில் சோர்னஸ் அந்த முக்கியமான சிம்டம் ஹைப்போ தைராய்டிசம் பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க ரொம்ப கால் வலிக்கிறது மசில் ரொம்ப ஹார்டா டைட்டா இருக்கும் நீங்க தொட்டு பேல்பேட் பண்ணாலே அவங்களோட காஃப் மசில் ஆடவே ஆடாது கொஞ்ச தூரம் கூட நடக்க முடியாது நடந்தாலே மசில்ஸ் எல்லாம் கேக் மாதிரி ஹார்ட் ஆயிடும் ரிலாக்ஸ் ஆகாது சோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது யாருக்கு எந்த மெடிசன் சூட் ஆகுது அது அந்த கான்ஸ்டியூஷனுக்கு கீழே வருதா அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த தைராய்டிசம் ஹைப்போ தைராய்டிசம்ங்கிற பிரச்சனை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கியூர் ஆகும் ஆனா எடுத்த உடனே அவங்களா என்னுடைய அனுபவத்துல சிலர் வந்து அளவுக்கு ட்ரக்கே டோட்டலா எலிமினேட் பண்ணிட்டு பண்றாங்க ஆனா ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்சிஜி தைரோனாம் எடுத்துட்டு இருக்க ஒரு பேஷண்ட்ட சடனா நிறுத்த சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப உடல் சோர்வும் உடல் பருமனும் கான்ஸ்டிபேஷன் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அதிகமாகும் பொழுது நம்ம மெடிசன் உடனே அதை ஆக்ட் ப
அலோபதி மரம் ஹார்மோன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் இல்லாம அதாவது இந்த தைரோனாம் எடுத்துக்கிறதும் இல்லாம நம்ம ஹோமியோபதி மருந்தும் இல்லாம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கியூர் அப்படிங்கிற ஒரு டிக்ளரேஷன் நம்மளால பண்ண முடியும் அது இப்படி செய்தா பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு சோர்வோ அவங்களுடைய டெய்லி ரொட்டீன்ல எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாம இதை நம்ம ட்ரீட் பண்ண முடியும் ஹைப்ராய்ட் கட்டி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இதெல்லாம் நல்லா பிளான் பண்ணி யூட்ரஸ்ல வந்துட்டு குழந்தை வளர்றதுக்கோ குழந்தை உருவாகி இயல்பா அந்த கர்ப்ப பையனோட உள் சோரோட ஒட்டிக்கிறதுக்கோ இடையூறா இருக்கிறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டி தான் இது வந்து அலோபதியில ஃபைப்ராய்ட் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க சைஸ் சின்னதா இருந்தா உங்களுக்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசா இருக்குன்னாக்கா யூட்ரோஸோட சேர்த்து எடுத்துருவாங்க இப்ப இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ்ல ஃபைப்ராய்ட் இருந்ததுன்னா என்ன பிரச்சனைனாக்கா குழந்தை வந்து அந்த இடத்துல கரு உருவாகி எம்ப்ரியோ வந்தா கூட இம்ப்ளான்டேஷன் வந்து பிரச்சனையா ஸ்லிப் ஆகும் டக் டக்குன்னு அபார்ஷன் ஆகும் அதனால தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கைனகாலஜிஸ்ட் சொல்லுவாங்க ஃபைப்ராய்டு வேற இருக்குமா சின்னதா இருந்தாலும் சீட்லிங் ஃபைப்ராய்டு இருக்குது பீடிங் ட்ரிகர் ஆகும் நீ பெட்ரெஸ்ட்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா கொஞ்சம் அசைஞ்சாலோ கொஞ்சம் நகர்ந்தாலோ அந்த கரு ஒட்டிக்காம நழுவி அபார்ட் ஆயிடும் ஸோ இந்த நம்மளுக்கு தெரியும் அபார்ஷன்ஸ் அப்படின்னால நம்மளுக்கு பீரியாடிக்கலா ஹோமியோபதியில மருந்துருக்கு அபார்ஷன் இந்த செகண்ட் மந்த் அபார்ஷன்ஸ் இன் தேர்ட் மந்த் அபார்ஷன்ஸ் இந்த போர்த் பிப்த் மந்த் அபார்ஷன்ஸ் இந்த செவன்த் அண்ட் எயித் மந்த்னு ஸ்பெசிபிக் ரெமெடிஸ் நம்மளுக்கு நம்ம மாஸ்டர் கொடுத்துருக்காரு எதுனால ஆகுது அந்த மாதிரி மந்த்ல தொடர்ந்து இந்த மாதிரி டைம்ல ஆகுதுனாக்கா அதுல எது ஃபைப்ராய்ட் சிம்டம்ஸ் கவர் ஆகிற மெடிசன் நம்ம செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தாக்கா நிச்சயமா அது மட்டும் இல்லாம இன்டர் கரண்டா இது என்னோட ஸ்டைல் ஆஃப் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் ஆரம் யூரியாட்டிக்கம் நேட்ரன் ஐட்டம் ஏஎம்என் ஒன் அண்ட் இன்டர் கரண்டா கொடுக்கும் பொழுது யூட்ரஸ் குள்ளார இருக்கக்கூடிய எந்த மாதிரியான வளர்ச்சியையுமே அது கண்ட்ரோல் பண்ணி யூட்ரஸோட எண்டோமெட்ரியத்தை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அழகா நம்மளுக்கு கரெக்டான திக்னஸ்க்கு கொண்டு வந்துடும் அடுத்தது எண்டோமீட்டரத்துல ஆக்ட் பண்ற இன்னொரு முக்கியமான மருந்து பாத்தீங்கன்னா கல்கேரியா கார்பு கல்கேரியா கார்புக்கும் ஃபைப்ராய்டுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நெருங்கின ஒரு தொடர்பு உண்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைப்ராய்டு இருக்க விமன் எல்லாமே ரொம்ப ஹெட் ஸ்ட்ராங்கா ஒரு மாதிரி பிடிவாதம் பிடிக்கிறவங்களா ரொம்ப எப்படி சொல்றது தான் நினைச்சது சாதிக்கிற வரைக்கும் மற்றவங்க எல்லாரையும் பயன்படுத்திக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க ரொம்ப கொஞ்சம் சோம்பேரியா ஸ்லக்கிஷா இருப்பாங்க நிறைய கல்கேரிய கார்போட மேட்ச் ஆகும் அடுத்தது பீரியட்ஸ் வந்ததுனாக்க நிறைய கிளாட்ஸ் போகும் சீக்கிரமா நிக்காது கண்டினியூஸா பிளீடிங் போய்கிட்டே இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி வரும்பொழுது நிச்சயமா கல்கேரிய கார்பன் நம்ம யோசிச்சு கொடுக்கும் போது ஃபைப்ராய்டோடைய க்ரோத்தும் கம்மி ஆயிட்டு டிசப்பியர் ஆகும் எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஹைப்பர்ட்ராஃபிட் எண்டோமெட்ரியம் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் மாறும் இதுக்கு அளவுக்குத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிஎன்சி பண்ணுவாங்க கேட்டா சொல்லுவாங்க இல்லம்மா இது கர்ப்பப்பை உள்ஸ் வரும் வந்து ரொம்ப திக்கா இருக்கு இது வந்து இப்போ இல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட குழந்தை இல்லை அப்படின்னா என்ன செய்வாங்கன்னாக்கா கருப்பப்பை சுத்தம் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு கிராமத்துல கூட சொல்லுவாங்க நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சுத்தம் பண்றதுன்னா என்ன வேற ஒண்ணு இல்ல அந்த எண்டோமெட்ரியத்தை சுரண்டுவாங்க ரொம்ப திக்கா இருக்கிற எண்டோமெட்ரியத்தை சுரண்டி மெலிசாக்குவாங்க அந்த மாதிரி தின்னு ஆகும் பொழுது சில பேருக்கு உடனே கரு தரிக்கலாம் ஆனா இந்த சுரண்டதே கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நேச்சர்ஸ் லாக்கு எகெயின்ஸ்டான ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு இதையும் ஸ்கிராப் பண்ணி எடுக்க கூடாது இன்னைக்குமே கேட்ராப் சர்ஜரி பத்தி ஒரு பெரிய ஆர்குமெண்ட் போயிட்டு இருக்கு அந்த லேசர் மூலமா அதை பண்ணும்போது அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன வரும் ஃபியூச்சர்ல என்னென்ன பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு தெரியாதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா இன்னைக்கும் கேட்ராக்டுக்கு நம்ம விஷன் டோட்டலா அப்ஸ்கியூர் ஆகும்போது வேற வழியே இல்லாம சர்ஜரிக்கு நிறைய பேரை முக்கியமா அந்த டயபெட்டிக்ல ரெட்டினோபத்தியில கஷ்டப்படுறவங்கள அனுப்புறோம் பட் அந்த ஸ்கிராப்டிங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ ஹெல்தி ட்ரீட்மெண்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி மாதிரி எப்படி சொல்றது பிளட் லெட்டிங் மாதிரினு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி தான் இது சோ இந்த திக் அண்ட் எண்டோமெட்ரியத்தை நம்ம ஹோமியோபத்தியில சரி பண்ண முடியும் வித்வுட் டூயிங் டிஎன்சி இந்த மாதிரி அஷூரன்ஸ் நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்கும் பொழுது பேஷண்ட் நிச்சயமா கம்ஃபர்டபுளா ஹோமியோபத்தியில ஃபெர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அண்ட் வில் கெட் குட் ரிசல்ட் ஆல்சோ நம்ம கேரண்டிட் ரிசல்ட் கொடுக்கலாம் நம்ம ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நம்ம டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணி கேஸ் எடுக்கிறோம்னாக்கா அதை நம்ம த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் குள்ள நம்ம கொடுக்க முடியுற அளவுக்கு நம்மளுடைய பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா பேஷண்ட்ஸ் எங்கேயும் போக மாட்டாங்க நம்மள ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்பாங்க சர்ஜரி போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டாக்டர் ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு அது இப்ப இருக்கிற குரூப்ல இருக்க எல்லா டாக்டர்ஸ்க்குமே நிறைய அனுபவம் அதுல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்னதான் ஆப்ரேஷன் சொன்னாலும் உடனே நம்ம கிட்ட ஓடி வருவாங்க நம்ம
எப்படின்னா இந்த மருந்து இந்த உறுப்புல முக்கியமா இந்த ஆர்கன்ல நல்லா வேலை செய்யும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் லிவர்ல என்னென்ன மெடிசன்ஸ் நல்லா ஆக்ட் பண்ணும் இன்டெஸ்டைன்ல என்னென்ன மெடிசன்ஸ் நல்லா ஆக்ட் பண்ணணும் பிரெஸ்ட்ல என்ன மெடிசன்ஸ் நல்லா ஆக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி யூட்ரஸ்ல எது நல்லா ஆக்ட் பண்ணும் ஓவரீஸ்ல ஸ்பெசிபிக்கா ரைட் ஓவரில் எது லெப்ட் ஓவரில் எது இவ்வளோ அப்படியே ரெடிமேடா நம்மளுக்கு மெடிசன்ஸ் இருக்கும்போது இந்த விஷயம் தோட்டே போகாது கண்டிப்பா சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியும் அதை நம்ம பிக்ஸ் பண்ணி பிளான் பண்றோம் சில சமயம் சில பேஷண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்த உடனே ஒரு ஃபாலி ஃபிளஸ் ஸ்டடி போறதுக்கு முன்னாடியே கூட கன்சிவ் ஆகி வந்தவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஏஜ் ஒரு தேர்ட்டி நைன் இயர்ஸ் ஓல்டு விமன் என்னுடைய கேஸ் அவங்க வந்து எங்கிட்ட வரும்போது முப்பத்தி எட்டு வயசு அவங்களுக்கு அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது முப்பத்தி ஒன்பதரை வயசு ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஓவ்லேஷ்ரே இல்ல எக்ஸ்ட்ரீம் தின் அண்ட் எமாசியேட்டட் பாடி காய்டர் எல்லாமே இருந்தது சோ அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபாரின்ல இருந்தாரு அவருக்கும் கவுண்டிங்ல ப்ராப்ளம் இருந்தது அவருக்கு தனியா கேஸ் எடுத்து மெடிசன் நம்ம கொரியர் பண்ணோம் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமா செவன் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் அவர் இங்க வரும்போது நாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிளான் பண்றோம் எஃப்எஸ் பார்த்துட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிளானிங்லயே அவங்களுக்கு கன்சீவ் ஆச்சு சக்சஸ்ஃபுல் ஆச்சு எவ்ரி திங் அந்த பிளான் வந்து ஒரு இடத்துல கூட ஃபெயிலியர் ஆகாம அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மேல் பேபி பிறந்தது ஆனா பயங்கரமான அப்சுனேட் பர்சன் கொஞ்சம் கூட யார் கூடயும் கோஆபரேட் பண்ணாத ஒரு இது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்பங்க இப்படிதான் அவங்க ஐடியா பிளான் பண்ணாங்கன்னா வரவே மாட்டாங்க ஆக்சுவலா அவங்க என்ன வந்து குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பார்க்கவும் இல்ல அது என்ன காரணம்னா அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அவங்களை கூட்டிட்டு வரணும் அப்படின்னு அவங்க பிடிவாதமா இருந்தாங்க இப்ப வந்து சமீபத்துல வேற ஒரு பேஷண்ட கூட்டிட்டு கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷம் கழிச்சு என்ன பார்க்க வந்தாங்க நான் இவங்களை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது நான் தான் இடம் சுத்தி இருந்தாங்க ஆனா இப்ப வரைக்கும் அந்த குழந்தை என் கண்ணில் கொண்டு காட்டுல அவங்களே வீட்ல இருந்து ஒரு போட்டோ எடுத்து என்கிட்ட ஷேர் பண்ணாங்க சோ அவ்வளவு ஸ்டபானா இருக்கிற மைண்ட் ஒரு பிக்ஸ்ட் ஐடியாஸோட இருக்கிற மைண்ட் அவங்க ஆக்சுவலா சைலிஷியா அவங்களுடைய மெடிசன் நான் ரெக்கர்டைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அலாங் வித் நடக்காமாங்க <laughs> So, she delivered safely a male baby at the age of 39 and off. That's why the age is not the same. The disease is not the same. If we have a case taken correct, individualization is not the same. If we have a first prescription, especially the best, it is 100% success in all infertility cases. Uh, ma'am, I'm talking to Dr. Mathi. Tell me, ma'am. Ma'am, what are you using the intercurrent remedy for infertility? I'm using the no-sword, ma'am. மோஸ்ட்லி லியூகோரியா கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னாக்கா மெடோரினம் யூஸ் பண்ணுவேன் லங் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கு ரொம்ப வீசிங் கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் இருந்து அதுல இருந்து எல்லாம் ரெக்கவர் ஆகி வந்தாங்க இல்ல நிமோனியா எல்லாம் இருந்து வந்தாங்கனாக்கா நான் பெசிலினம் கொடுப்பேன் மேக்சிமம் டோஸ் டு டூ டோசஸ் அவ்வளவுதான் ஓகே மேம் இன்டர்கரண்ட் ரெமெடி எல்லாமே நீங்க ஹை பொட்டன்சி தான் யூஸ் பண்றீங்க அது சஸ்டபிலிட்டி வித் பேஷண்ட பொறுத்ததும் கூட சப்போஸ் ரொம்ப புவரா இருக்காங்க வீக்கா இருக்கிறவங்க பெருசா ஐக்யூ லெவல் இல்ல அப்படின்னாக்கா 200க்கு மேல போக மாட்டேன் கொண்டு வரதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி இருந்தாலும் எண்டோமெட்ரியம் ரொம்ப தின்னா இருந்தாலும் நமக்கு வந்து பல்சட்டிலா ஹெல்ப் பண்ணும் இன்னொன்னு வந்து கேலண்டுலா இன்டர்னலா கொடுக்கலாம் பொட்டன்சில கேலண்டுலாக்கு இயற்கையாவே ப்ராலிஃபரேஷன் செல் ப்ராலிஃபரேஷனுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ற குணம் உண்டு ஒரு புண்ணு ஆறணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா கேலண்டுலா எக்ஸ்டர்னலா அப்ளை பண்ண சொல்லுவாங்க நீங்க பாத்துருக்கீங்க ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ஆயின்மெண்டோட கேலண்டுலா சீக்கிரம் சரி பண்ணும் குட் ஈவினிங் மேடம் டாக்டர் கல்யாணம் சென்னையில பேசுறேன் குட் குட் ஈவினிங் சொல்லுங்க சார் சரியான போஷாக் இல்லாம இருக்காங்க ஹாஸ்டல்ல தங்கி இருந்த பொண்ணு அப்படியே கல்யாணம் பண்ணிட்டு வருது மேக்சிமம் 
அவர் நிறைய பேஷன் மேடம் அந்த டைனி பாலிக்கல்ஸ் அரேஞ்சு பெரிஃபலி ஓவரி இல்லாத ரொம்ப காமனா அது பாலிக்கல் உள்ள மாதிரி சொல்லுவா அல்லது சிம்டமேட்டிக்கா நம்ம வந்து ஸ்மெல் அந்த மாதிரி இல்ல சார் சிம்டமேட்டிக்கா தான் சார் கண்டிப்பா நிச்சயம் <laughs> 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 இருக்குது